啊，下一个。哎，我，谢谢大贵。走吧，来，来，来，接着。下一个，都有份。大贵，这哪是天灾，简直就是人祸。高唐三万，东平两万，亳州一万，大明四万，都是户部统一调拨。可时至今日，本府连一两银子都没见到。柴庄主若是不信，尽可以去问户部。你以为我不敢？哼！柴庄主手眼通天，面圣亦非难事。可本府若有半字虚言，人头纳上。撤！撤！撤！站住！撤！撤！站住！撤！十万在银。说丢就丢，你怎么向圣上交代？怎么向沧州百姓交代？周铺、医馆都已建成，你却分文不出，你说我该怎么办？柴庄主救济灾民，本府莫齿难忘。那灾银呢？定当全力调查。哼，去哪儿查？沧州府库还是梁家后宅？你怀疑本府贪赃枉法？你贪的还少吗？你站住！撤！撤！站住！站住！撤！站住！撤！撤！撤！撤！随你怎么说，我梁某人问心无愧。我已把沧州案情上报皇上，圣上已派出钦差调查灾银之事。我希望梁大人。能够一直问心无愧，柴进，你可不要欺人太甚。不是我欺人太甚，而是十万灾银，万千灾民，不敢辜负。哼！站住！站住！撤！站住！站住！哎！哎！哎！站住！站住！别跑！撤！撤！吁！真以为他是天王老子了？要没有丹书铁券，他早死一百回了。哼，一条疯狗，让他多叫几声。只要抓回胡棍儿，给他来个死无对证，嗯，这一切就可以结束了。不好了，大人！不好了，大人！胡棍儿逃进柴家庄了。你是说胡贵逃进柴家庄了？你回来干什么？大人！大人！大人！大人命！什么狗屁父母官，禽兽不如！往上数三代，祖坟都臭着八百里。亏我跟他十年，竟然没认清这是个无耻之徒，真是瞎了我这双眼！才十四岁的黄花闺女，他梁坤竟然下得去手
，要不是我舍命相拦，那小姑娘不得投河自尽。哎，就因为这个，他竟然要杀我！这就是你被梁坤追杀的理由，前因后果一字不差。你以为我会信？哎，如果我有半字虚言，叫我胡贵人头落地。胡先生不愧是梁大人的心腹，就连装疯卖傻、搪瓷抵赖，都有一套路数。庄主，启禀庄主，梁坤、梁大人求见，请到正厅。胡先生放心，本庄主自会替你求情。梁大人他是一时糊涂。又怎会错怪于你？哎，哎，不是，别呀、啊！柴大官人，王我对胡贵不薄啊，他竟然敢顺手牵羊，本府派人追赃，答应过他，只要原路奉还，便既往不咎。可没成想，他不仅忘恩负义，还跑到贵庄撒野，简直欺人太甚！柴庄主尽可放心，本府一定严惩了胡贵，替沧州百姓出这口气。恐怕要让你失望了。怎讲？本庄有个规矩，凡有客来投，无论是杀人越货，还是私放官仓，只要在我庄中一日，我柴进就得保住他性命。所以，胡贵。我必须要留。可本府听说贵庄还有个规矩：含冤受屈者广开扇门，十恶不赦者一概不留。庄主总不能自食其言吧？所以胡贵儿，我必须带走。梁大人有空与本府纠缠，不如去查清十万灾银的去向。你真的不敢放人？恕难从命，你这可是窝藏重犯。是又怎样？你，禀庄主，钦差大人来信了，请您过目。到哪儿了？后堂。梁大人，您看呢？哼。洪某对天发誓，若有半字虚言，天打五雷轰！柴庄主，如果你还是不信洪某的清白，洪某愿以死明志。你来，你不是要死吗？动手啊！哎，柴庄主，你可千万不能相信梁坤这狗官的话。这狗官心肠狠毒，他想置我于死地啊！明知他是狗官，你还狼狈为奸，这不是小人无知。常言道，不知者不怪，不知者不怪嘛！啊，无耻！你猜，梁大人都说了些什么？自然不会是什么好话。但也不是假话，这真真假假，庄主从何得知啊？十万灾银，岂能儿戏？梁坤啊，梁坤，你这老王八，你这老王八！说，账目的疏漏到底为何？柴庄主，实不相瞒，梁坤这狗官连救灾的银子都不放过，可是他本事了得，瞒天过海，滴水不漏。若是这账目流经胡某之手，鄙人必将这龌龊行径公告天下，纵然肝脑涂地，也在所不惜。哼，但愿胡先生说的话能对得住你做的事。
，灾因一案，胡贵难逃干系。此人胆小如鼠，绝不会自断后路，诸位尽可放心。如此说来，只要差劲稍动酷刑，他不得从实招来啊！一招不慎，满盘皆输。姓柴的攥住了胡贵儿，钦差一到，我等性命难保啊！是啊，如此重要之人，怎能让他逃进柴家庄？梁大人，你也太大意了。丹书铁拳，庄主，嗯，胡怪这厮。不到黄河心不死，给他点手段，看他还嘴硬不？不用着急，有人啊，比我们还着急呢。这位兄弟，倒是有些面生啊。您指的是秦月吧？两天前投奔到咱们庄子里，他说是登州的烈火，看不惯当地保证欺男霸女，一刀砍了那保证，逃到此地。哦兄弟，刀枪可不长眼啊！玩玩而已，这万一失手，谁也不好看。嗯，我自有分寸。果真有分寸？你这是有分寸吧？柴宁，打打闹闹不当真，兄弟们，请自便。哎，别过来！哎，对不住了，兄弟，不不好意思。
。哎，这位兄弟，这舞剑之人可是真醉。大官人，这个秦月好像是喝醉了，可看现在又不像喝醉了。官人，这人呐，可是好酒量。哎，好酒量，那他还差点失手伤了胡贵儿。慢点儿！哎呀，哎呀，哎呀，你怎么样？柴大官人，胡某可是差点就没命了。我这是刚出狼窝，又入虎口啊！我可是把这条贱命托付给柴大官人了。你放心吧，我这帮兄弟打打闹闹。不当真，只要在我庄中一日，保你万无一失。你瞧瞧你身边这帮人啊，个个如狼似虎，我怕我这条贱命啊，保不住啊。嗯。胡先生风声鹤唳，草木皆兵，恐怕是心怀鬼胎吧。这怎么可能呢？灾隐雅已传遍东京，圣上龙颜震怒，派下钦差彻查。真相大白之际，涉案之人一个也跑不了。胡先生说自己和梁坤有仇，与此案无关。哼，我信，那梁坤可不信，钦差更不会信。到那时，胡先生该见的，可就是大理寺的丧门钉和剐肋刀了。柴进步步紧逼，容不得阿苗喘息之机，让他去查。沧州府上上下下，大小官员都有份，人人都有一把刀架在脖子上，我看你能查出什么来。此话不假。柴进此人，一向居功自傲。眼里从来就没有我们，可虽说柴进他不足为惧，不过大人，您不得不提防另一个人呐。嗯，谁？我们的账房先生胡贵儿。倘若上面来查灾银的去处，那账房是避不开的所在，而胡贵儿，此人胆小如鼠，经不起大的动静。他确实知道的不少啊。总账虽在我手里，不过账面进进出出都由他经手。百密一疏啊，得想办法，这窟窿。得补上，涉足宝居，不留痕迹。知道多少？往来账目都是过往之手，可有账目留存？没有，都在梁坤手里。那你还能记得多少？八九八九不离十。
你让开，跑、啊！怎么不跑了？跑啊！哎，哎呀、啊！多管闲事，上！呀！嘿！呃，哎，哥，哎呀！哎呀是条汉子，柴宁，是，把那女子带过来。叫叫我！呀！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！快点！出来！他怎么办？站，走，走！跑了，跑了，你躲吧。这不想得救了。姑娘，跟我来。庄主，柴大官人，姑娘，起来说话。姑娘，到底发生了什么事情？他们为什么要抓你？实不相瞒，小女子姓李名烟，自幼父母双亡，前些日子被养父卖入青楼，我实在不甘为常。便逃跑出来，没想到被老鸨发现，便让这些打手抓我回去。我李岩就算血溅当场，也绝不让他们如愿。柴宁，嗯，姑娘，随我来吧。谢谢柴大官人。别急啊，都有，都有啊，多了，慢点。庄主，怎么样，有消息吗？没有查到秦月和梁坤有关的任何线索。对了，那个李嫣，哦，按您吩咐，已经查清了李嫣的底细。他所说句句属实，自幼父母双亡，半个月前被养父卖给了醉红楼。我已安排他暂住下院西厢房，充作庄中婢女。小心为上，遵命。
大总管，您看。给我搜装！是是是。什么狗屁拆家装？什么铜墙铁壁？浪得虚名！浪得虚名！你们一个个都不要脑袋了，敢把身家性命托付于此，都疯了吧？啊！我看你们是都疯了。抬出去！哎，你看多可怕！怎么回事？他怎么会在你的房中？柴大官人，您还好意思问我？若非我察觉到庄中有变，临时跟他换了房，这个死的人就是我。诸位有所不知啊，胡某这间屋子实在是太潮湿了，又恰巧胡某人又患有风湿，这晚上实在是难以入睡啊。本城想忍忍算了，结果掀开被子，发现被子里爬出一个巴掌长的蜈蚣，哎呦，真是吓死胡某人了！堂堂七尺男儿，胡先生，你也太胆小了吧！胡某一介书生，哪敢跟各位好汉相比啊？求求各位好汉，可怜可怜胡贵，跟我换个屋住吧，啊？也罢，依你便是。多谢，多谢。此前是柴某疏忽，但你放心，从今日起，柴家庄必定安然无忧。安然无忧，让刺客想来就来，想走就走。柴大官人，你能保住谁的命啊？既然如此，我柴家庄庙小，那胡先生还是另投别处吧。哎，别呀、啊！试试看，谁能保住你的命？哎，庄主，胡某不是这个意思。不怕庄主笑话，胡贵儿生来胆小如鼠，如今骑虎难下，生死未卜，这您不是不知道。如今还要仰仗柴庄主苟且偷生，若能落得心安，胡某感激涕零。那这样吧，你搬来内院，住我对面，我再加派人手，日夜守护，你看如何？感谢柴庄主。庄主，怎么样？除了那件睡衣，再无线索。站住！干什么呢？奉柴总管之命，给胡先生送饭。放地上吧。送进去，你们走吧。柴庄主，嗯，哎，坐。柴庄主深夜造访，有何贵干？自然是有要事相商。庄主请讲，请胡先生跟我一起抓刺客。啊！让我抓刺客？只要你不死，他就不会善罢甘休。柴庄主的意思是？拿我当诱饵，我不干。柴庄主，啊，
侯某的命只有一条，这这，岂能儿戏？你说刺客，依我看就是那秦越，你把他抓起来不就得了？嗯，无凭无据，岂能随便抓人？像这路货色，杀一百次也不冤。要这么做，我跟那梁坤又有何区别？再者说，只有抓住真凶，攥住梁坤的把柄，才能彻底将他扳倒。这不也是你想看到的吗？那是你的事儿，与我无关。我只要活着见到钦差，我就谢天谢地了。胡先生是个聪明人，你应该知道，梁坤如果不死，钦差也救不了你的命。况且，刺客在暗，我们在明。为了除掉你，他会想尽一切办法，甚至玉石俱焚。到那时，恐怕悔之晚矣。难道你就不想放手一搏吗？好，胡某豁出去了，就听柴庄主的。大官人，今儿这酒实在不错啊，谢谢大官人啊！哎呦呦呦呦，大官人，您可是喝醉了啊！几杯薄酒，岂能让柴某喝醉？天大的笑话！哎、兄弟们，可有要事相告？尽管说来，柴某，定当为兄弟们做主。大官人对咱不薄，小人有话就直说了。我等兄弟在柴庄混吃混喝，说不上有何功劳。可对待柴家，大官人一句话，我等这条命可以随时交出。可有一位兄弟死的不明不白，大官人倒是有心情与他人喝酒。哦，兄弟原来为了此事，众家兄弟不必挂念。柴某，定当厚葬这位兄弟。明日，再让人送些银两，与其家人好生过活。我等命贱，也不是随便买卖。大官人如此对待兄弟，着实让人心寒。恕小人眼拙，告辞。兄弟，兄弟，兄弟要走，柴某无法挽留。但凡留下的，柴某他日。一定给他一个交代。既然大官人话已至此，我等还是留下吧。庄主，大事不好了！庄主，庄主，大事不好了！出什么事了？庄外急报，说钦差大人在回来的路上遇到了劫匪，危在旦夕。什么？如何是好？一波未平。一波又起呀！撤！撤！撤！兄弟们，快！一定要把钦差大人救出来！是。庄主，怎么样？一切都已安排妥当，只等他来了。记住，抓活的。是。哎哎哎哎哎哎哎哎哎、好汉救我！
，姓秦的，把刀放下。狗贼，终于现形了，上！柴某本以为是以小人之心度君子之腹，如今看来，这个小人并没有当错。快动手吧！你杀我兄弟，今天我就替阎王爷收了你。哼，就凭你，收手吧！你若回头，我便留你一条生路。哼，这条路早已到头，来吧！可惜了，一条汉子，却走上了邪路。这条汉子，纵然卖命，也得货卖十家。哼，大官人，秦某这条命，再卖就不值钱了。嗯啊啊
事到如今，柴进无话可说。我只想提醒梁大人，多行不义必自毙。待钦差大人到来之日，便是你身败名裂之时。别忘了，胡贵可攥在我的手里。<笑>庄主所言，本官不懂。来人呐，抬下去！庄主府中生变，心情焦躁，误会本府。本府理解，不如在府中吃上几杯，压压惊。哎，听闻庄上又来了不少英雄好汉，想必……都是些好手吧？此话何意？没有，全且一说。柴宁，我们走。庄主，出什么事了？梁坤有恃无恐，事出反常必有妖。你是说，凶手另有其人？是，是，是，是。吴先生，谁啊？是烟儿。什么事儿啊？烟儿受大总管嘱托，给胡先生送些酒水点心。进来吧。哎。放桌上吧。是。放好了，赶紧出去啊！是。一天到晚除了吃就是喝，还不如送些金银财宝。呃呃竟然是你！对，是我。大快里，来，柴大快，的，看走眼。吴先生，吴先生。凶手必定回梁府复命，我们抄小路拦截。撤！撤！撤！撤！撤！撤！你要记住，干掉胡贵儿是你唯一的任务，别的人、别的事都与你无关。秦月能做到的，你也能做到；秦月做不到的，你。也得做到。是，大人。啊啊
。大人不必多虑，就算李岩被抓，他也不敢把您给供出来。废话。李焕还在我手上，就算借他一百个胆子，也不敢拿他弟弟的性命当儿戏。庄主，有消息了。说，据老八所言，李岩刚进醉红楼时，有个十岁左右的男童来看过他。男童？嗯。名叫李焕，两人一见面就抱头痛哭，不过没多久他就被带走了。李烟、李焕，难道是姐弟？八成如此。谁把他带走了？周府衙役。钦差大人，两日后抵达沧州。没错。两日之内，务必找到李焕，不惜一切代价。是怎么，想亲自动手啊？你可有个叫李焕的兄弟？你把他怎么了？在民琉璃失所，金银梁坤为一己之私，贪赃枉法，你却为虎作伥，罪不容诛。你到底把他怎么了？为了让你忠心卖命，梁坤将他扣为人质。如今，你想以死谢罪？真的以为梁坤会放过你弟弟？会。大人答应过，一定会将他抚养成人。真的就相信梁坤？柴宁，李姑娘，我带你。去见李焕，不过，你得答应我，一切听我安排。嗯。粉妆玉砌呀。我的小宝贝儿，别乱动，乖乖听话，公公好好栽培你。今后跟公公到了京城，你就是公公的小娘子了啊，小坏蛋。我是男孩儿，公公说什么就是什么。梁坤答应把你送给我当娘子了，胆敢不听话，你姐姐的命就别想要了。你老老实实在这儿等着公公来接你。哎呀，过来
果不让我出手，也就周看我弟弟受那般屈辱。你还是男人吗？我们怎么样也没有把握带一个小孩从一群高手中全身而退。你呢？你是想让你弟弟活呢，还是想让他送死？梁坤，曾经受过李公公的恩惠，他知道李公公好这口，故而将李焕送给李公公。李公公不久将接李焕入宫，同时也好让你姐弟俩互相牵制。搬不到梁坤，谁也救不了李焕。于公于私，我们都有义务铲除梁坤这个祸患。站到哪一边，就看你自己的选择。钦差大人来了，拜见钦差大人！快快请起，谢大人。大人请。啊啊！本官此行。是多有叨扰啊！哪里哪里，大人此言差矣。您驾临沧州代天巡狩，是下官的荣幸，更是沧州百姓的福分呐。不知沧州灾情现状如何呀？这天灾可救，人祸难为啊！你，你这是什么话呀？请钦差大人为下官做主啊！快快请起。到底出了什么事啊？大人有所不知，沧州灾情愈演愈烈，朝廷调拨的赈灾银钱早已耗尽。那柴家是本地大户，此次危难之时，理应慷慨解囊，替圣上分忧。谁知这庄主柴进不仅一毛不拔，还屡屡羞辱下官。几天前，我让账房先生胡贵儿前去对账，横遭拒绝。吴先生仗义直言，多说了他几句，没成想，竟死在柴家了，简直是欺人太甚，天理不容。哎。哎，奈何我身为知府，却无法替死者伸冤，还请钦差大人为下官做主啊！你说的可是前朝世宗的嫡孙柴进呢？正是此人，此人仗着太祖传下的丹书铁券，在沧州横行霸道，为所欲为，根本不把朝廷国法放在眼里啊！岂有此理！我这就传他到此，与你当面对质。若真是如你所说，本官必会严办。谢大人，大人英明。参见钦差大人，免礼。大人来的正好，柴进有下情回禀。再说无妨。柴某要告知府梁坤，身为沧州父母官，不思为民请命，却做尽藏污纳垢之事，将朝廷拨下的灾银贪污殆尽，罪不容诛。柴进，你血口喷人！大人，您瞧瞧，我可什么话都没说。他却倒打一耙，恶人心告状，下官真是冤枉啊！本官奉旨到此，正是为了调查灾银的去向。既然你说梁大人贪赃枉法，可有什么真凭实据啊？证据早已被梁坤销毁，柴某无能为力。柴进。
无凭无据，就不要信口开河。杨坤，你敢对天发誓吗？十万灾银，可有一分一厘落到灾民手中？若说真凭实据，沧州城几十万百姓都可以作证。你敢和他们对峙吗？哎，柴庄主言重了。杨大人是为益州之主，怎会拿百姓的生死当儿戏？大人不知，此前沧州府账房胡贵被梁坤追杀，无路可去，投我庄上。柴某本想让他出面指证，谁知梁坤竟派来杀手将其杀害。现如今，柴进别无所求，指望梁大人大发慈悲，将灾银如数退还。拯救黎明苍生，大人，下官早已将灾银散尽，问心无愧。您可千万别信他一面之词。柴进为富不仁，对下官不满，借机生事，甚至将我派去对账的胡贵活活害死，这都是为了污蔑下官。如今事发，他一无凭，二无据，竟敢公然诋毁朝廷命官。其心可诛，暗律当斩。你混蛋！放肆！柴进，你看清楚了，这是沧州府公堂，岂容你随便放肆？柴进，无意冒犯，请大人息怒。柴庄主，梁大人。圣上派我前来，是为了安抚灾情，以防民变。身为地方官绅，理应一片公心，为民请命，为朝廷分忧。纵然有私人恩怨，也需顾全大局，摒弃闲闲，何必要闹得如此水火不容呢？大人，柴进所言句句属实，请大人明察。目前。沧州府银钱短缺，当务之急，还请柴庄主继续施粥救人。梁大人则需要安顿好灾民的住处，以防流民滋事，再出祸乱。不知二位意下如何？啊？全凭大人做主。嗯，柴庄主呢？为了沧州百姓。柴某，万死不辞。好，既然如此，柴某，先行告辞。请便。李嫣，大人，哎，到底发生什么？怎么弄成这样？嫣儿杀掉胡贵后，本想趁乱逃脱，没想到却中了柴进的埋伏。求死不得，被他生擒，是婴儿无能，辜负了大人重托。起来再说
，这不能怪你，是柴进诡计多端。你逃出来就好。哦，对了，你是怎么逃出来的？今日柴进回府后，莫名其妙的乱发了一通脾气，柴府上下大乱，我趁机杀死了守卫，偷跑了出来。柴进想从我口中逼问出大人的计划，但嫣儿守口如瓶，请大人放心。嗯，你一路逃回，身后没有尾巴。李嫣纵使伤重，还不至于有失耳目。我能相信你吗？嫣儿知道大人会有疑虑。可我姐弟二人受您再造之恩，已然万死难报，又怎会轻易辩解？嫣儿九死一生逃出柴府，只是为了告诉大人一件要紧之事。话已带到，李嫣虽死无憾。什么要紧之事？胡桂儿临死前，给柴静留下了灾银账本。什么？美人儿，你们的梁大人去多久了？咋，嗯，怎么还不回来？啊，罢了罢了，吃酒吃酒。胡桂这个混蛋，竟坏我好事！千算万算，就是没想到他竟然抄录了账本。十万灾银的账，他得抄多久？真是杀一千次都不冤！你左眼属实？绝无半字虚假。嫣儿离开之前，本想夺回账本，奈何身负重伤，对方又人多势众，嫣儿用暗器伤了柴进，便只能择路而逃。请大人责罚。你已尽力，本府又怎会责罚于你？大人，嫣儿还有一计，不知当讲不当讲。讲。我带人潜入柴府，杀他个措手不及。柴进已经受伤，不足为虑。不如将他攥在手中，账本手到擒来。不知您意下如何？如此紧要关头，你若不能全身而退，本府可会受尽牵连。要么事成，要么身死，李嫣绝不辜负大人。代理换，姐姐，换儿，换儿你想姐姐吗？我想你了，我的好花，让我再看看你，姐姐。姐姐，带走。焕儿
。多谢大人，还能让我再见焕儿一面。哼，你们姐弟情深，本府自然要替你们多想一点。李嫣，在。你即刻带人潜入柴府，务必抓住柴进，逼他交出账本。如若失败，李嫣，以死相报。哈哈哈哈哈！哎，梁大人，你可回来了！你你干什么去了？钦<笑>差大人息怒。哎，本官自罚一杯。哎，难算。梁大人，您的沧州府是真不错，本官都不想走了呢。<笑>大人满意就好，这是下官的荣幸。哎呀，你们陪大人歇息吧，要好生伺候。是是。啊，好。哎。大人，怎么样？刚才小的已经收到信号，李嫣她已经生擒柴进。当真？千真万确。柴进不出，早晚必成祸患。干脆一不做二不休，将其就地格杀，人证物证一个不留。传令下去。让杀手团全部出动，扮作马贼，包围柴家庄。今夜，本府定让柴家庄鸡犬不留。走，快，快，快点，跟上。可他不愿意透露账本的下落。<笑>柴庄主，别来无恙。梁坤，你这是唱的哪一出？<笑>柴进，本府这次可不想陪你玩了。你应该明白，我现在杀你，就像踩死一只蚂蚁。你这是自寻死路。这叫置之死地而后生。梁坤，杀我容易，可掩盖你的弥天大罪难。哼，柴家庄遭马贼洗劫，柴庄主为保护庄中老幼，死于乱战，马贼放火烧庄，毁尸灭迹，片法不存。<笑>你说，还有谁会知道账本的事？好一个杀人灭口，钦差大人面前。你又如何自圆其说？哼，只可惜，他什么也看不到。动手，慢。既然横竖都是死，柴进要死个明白。讲，十万簪银，现在何处？府县上下，人人有份。为什么非要杀了胡贵儿？匹夫无罪，怀璧其罪。他知道的事情太多了。如今沧州城内遍地灾民，难道你就坐视不管吗？<笑>柴庄主生前遗言，愿将万贯家财散与灾民，本府定当树碑立传，让你名垂青史。你，话已至此，不必多说，本府这就送你上路。梁坤。休得猖狂！你的死期到了，把他们围起来！哼！这是怎么回事？多
多行不义，必自毙。发现后，是。苦心栽培你十几年，没想到你也背叛我，你也背叛我。可我们是人，不是你这样的牲口。众军听令，速速放下兵刃，既往不咎，否则均与谋反论处。梁宽，你大势已去，还不速速就擒！梁大人，刚才的话我全听见了。你若愿意俯首认罪，我会禀明圣上，留你一个全尸。大人，我是被柴进逼急了，才说的气话。什么账本，根本就是子虚乌有。他找人随便抄写几页，怎可葬阵呢、啊？没有真凭实据，用这种东西定我的罪，我梁某不服。带上来，走。跪下，跪下。你不是要证据吗？你的师爷，专程给我送过来了。没用的东西，我要宰了你！大人饶命，卑职冤枉。方才有府兵向我汇报，说您中计被捕，必须用账本来换您性命。卑职担心您有个三长两短，只能唯命是从。没成想，走到半路就被他们抓住了。成事不足，败事有余。梁大人。实话告诉你，胡贵手中根本没有账本，一切都是为了请君入瓮，等你作茧自缚。好啊，原来你们两个早就商量好了给我下套。好，好，今天就算要死，我也要死个明白。说得好。大贵，钦差大人，你在驿馆等候。好。撤，撤，撤，撤，撤。吁。车道官人，里边请。嗯。钦差大人，柴庄的求见。拜见钦差大人，免礼。翟英跟胡贵一事进展如何、啊？回钦差大人，胡贵已死，柴进现在毫无证据。哎，柴庄主，不是本官不想帮你，可你拿不出证据，着实难判。到时候你就是诬陷朝廷命官，只会越查越乱。大人，胡贵生前曾跟我提过。梁坤手中有十万三银的往来账目，足以为据。现在胡贵虽死，但是我希望大人能给我一次机会。只要有大人配合，柴进定能让梁坤露出真面目。行，本官就依你所言。众人听令。
杀光他们，才有活路。给我杀！杀真没想到，你还留了一手。哼，我梁坤在官场上一步一步走到今天，岂是你柴进可以想象？还有你，你的武功是我教的，竟然还敢在我面前卖弄！众将听令，梁坤一死，将这群反贼统统杀死，一个不留。哎啊啊啊啊我。